হ্যালো ভিউয়ার তোমাদের স্বাগত জানাই আমাদের স্কুল সাইটে আজকে আমি তোমাদের সামনে এসএসসি 2019 সালে শিক্ষার্থীদের জন্য হাজির হইছি আমি তৌহিদ স্যার 2018 সালে আমরা বিশেষ করে আমি এবং ফাহাদ স্যার যারা পরীক্ষা দিয়ে ছিলেন তাদের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলাম কারণ তোমাদের জন্য শুরু করেছিলাম আমরা আমাদের স্কুল সাইটের ক্লাস দিয়ে যারা 2018 সালে পরীক্ষা দিয়েছো তারা আমাদের বিশেষ করে আমার ম্যাথের জেনারেল ম্যাথ এবং হায়ার ম্যাথের যে সাজেশন দিয়েছিলাম এই সাজেশনে অনেকটাই তোমাদের কমন এসেছিল তোমরা অনেকে পরীক্ষা পড়ে কমেন্টস করেছিলে তবে আমি ক্ষমা চাই নেব কারণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমান যে সিজনশীল পদ্ধতি শুরু আছে বা সিজনশীল পদ্ধতি অনুসারে তোমরা যে পরীক্ষা দাও এই পরীক্ষাতে আসলে সাজেশন দেওয়ার দুঃসাহসিকতা আমার নেই আমি সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী অভিভাবকবৃন্দ এবং সারা বাংলাদেশের যারা এই টিউটোরিয়ালটা দেখবেন তাদের কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে নেছি কারণ সিজনশীলের সাজেশন বলে কিছু নেই তারপরেও মূল বইয়ের বোর্ড কর্তৃক যে নির্ধারিত বইয়ে এই বইয়ের কিছু গাণিতিক সমস্যা আছে গাণিতিক সমস্যাগুলো টেস্ট পেপার বা বিভিন্ন জেলা স্কুল ক্যাডেট স্কুল বা থানা পর্যায়ে বা গ্রামের অনেক সুনাম ধর্ম প্রতিষ্ঠান আছে যে প্রতিষ্ঠানের প্রশ্নগুলো যদি তোমরা কন্টিনিউয়াসলি সমাধান করো তাহলে দেখবে যে বারবার একই ধরনের কিছু গাণিতিক সমস্যা আকারে তোমাদের মেন বই থেকে পেয়ে থাকবে আমার এই ক্লাসটি আজকে সারা বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীদের জন্য যারা দুই সালে পরীক্ষা দিবে এসএসসি পরীক্ষা তাদের জন্যই তোমাদের সামনে আমি দুই সালের বোর্ড কর্তৃক যে বইটি এই বইয়ের আলোকেই কিন্তু ত্রিকোণমিতির অংশ আমি সাজেশন নিয়ে আলোচনা করব তবে ত্রিকোণমিতি এবং পরিমিতি নিয়েই কিন্তু তোমরা দেখবে যে গ বিভাগ গ বিভাগের ত্রিকোণমিতি এবং পরিমিতি এখান থেকে তিনটি প্রশ্ন থাকে তিনটি প্রশ্নের মধ্যে তোমাকে যে কোনো দুইটি প্রশ্নের উত্তর করতে হয় সেই ক্ষেত্রে ত্রিকোণমিতি থেকে এমনও হতে পারে যে দুইটি সৃজনশীল প্রশ্ন চলে আসে পরিমিতি থেকে একটি প্রশ্ন আসে এখন তোমরা দেখবে যে দু সালে যারা পরীক্ষা দিয়েছিলে বা দু সালে অনুষ্ঠিত জেনারেল ম্যাথের যে পরীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে সেই পরীক্ষাতে দেখো সাত নম্বর প্রশ্ন সাত নম্বর প্রশ্ন মূলত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নাইন পয়েন্ট ওয়ান এবং নাইন পয়েন্ট টু ত্রিকোণমিতি এই ত্রিকোণমিতি নাইন পয়েন্ট ওয়ান এবং টু থেকে নাইন পয়েন্ট ওয়ানের পাঁচ নম্বর যে মেন বইয়ের যে গাণিতিক সমস্যাটি আছে এই পাঁচ নম্বরের গাণিতিক সমস্যাটা মূলত কোন ট্যাক টু সেন্স করে ট্যান বি সমান রুট রুট ওভার থ্রি দেওয়া ছিল উদ্দীপক আকারে এবং পাঁচ নম্বর এই উদ্দীপকের আলোকে দেখবা নাইন পয়েন্ট ওয়ানের আঠারো নম্বর যে গাণিতিক সমস্যাটা নর্মালে আমরা অভেদ ধরে যদি গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের অনেকটা কষ্ট হয়ে যায় কিন্তু এই উদ্দীপকের আলোকে আঠারো নম্বর যে গাণিতিক সমস্যা এটা খ আকারে এসেছে এবং উদ্দি নাইন পয়েন্ট ওয়ানের যে পাঁচ নম্বর যে প্রশ্নটি ছিল এই পাঁচ পাঁচ নম্বর প্রশ্নের উদ্দীপকের আলোকে এ বিবাহ দৈর্ঘ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এবং নাইন পয়েন্ট টুয়ে দেখবা লাস্টে যে উনত্রিশ নম্বর সৃজনশীলটি ছিল উনত্রিশ নম্বর সৃজনশীলে দেখো তোমরা দেখবে যে দু হাজার সালের মেন বইটাতে দেখবে যে দু সালে যে সাত নম্বর প্রশ্নের গ নম্বর প্রশ্নটা নাইন পয়েন্ট টুয়ের উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন সাথে সম্পর্ক রেখে কিন্তু সৃজনশীল প্রশ্নটা দেওয়া ছিল এরপরে দেখো আট নম্বর প্রশ্ন তোমাদের বোর্ড কর্তৃক যে প্রশ্ন সে আট নম্বর প্রশ্ন দশ নম্বর অনুশীলনে দশ থেকে একুশ নম্বর যে গাণিতিক সমস্যা সমস্যাটা লাস্টে দেখবে একুশ নম্বর গাণিতিক সমস্যাটা এখানে সৃজনশীল দেওয়া ছিল এই সৃজনশীল মূলতই ওখানে তোমাদের যে সৃজনশীলটা দেওয়া আছে ওই সৃজনশীলটা শুধুমাত্র ত্রিভুজ একে ওখানে বাহুর দৈর্ঘ্য কোন দেওয়া আছে এই কোন নেই তোমাদের ত্রিভুজের পরিসীমা এবং দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এখন আমি যদি তোমাদের সামনে এই দু সালের সাজেশন নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই সেই ক্ষেত্রে দেখবে যে নাইন পয়েন্ট ওয়ান অনুষ্ঠানিতে উদাহরণ বিশেষ করে দুই নম্বর এক দুই আট নয় এর মধ্যে তোমরা দেখবে যে আট নম্বর যে উদাহরণটি আছে আট নম্বর উদাহরণটি খুবই ইম্পর্টেন্ট আট নম্বর যে উদাহরণ এখানে আমার দাগাতে একটু ভুলে গেছে এবং নয় নম্বর যে উদাহরণটা আছে এই নয় নম্বর উদাহরণটাও কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে 
বিশেষ করে উদাহরণ 1 2 8 9 এখানে চারটি উদাহরণ আছে এবং প্রতিটা অনুশীলনেই দেখবে অতিরিক্ত কাজ আছে কাজ 164 পেজের একটি কাজ এবং 167 পেজে যে কাজটি আছে এই কাজগুলো বলতে তো তোমরা করবে 167 পেজের অবেদাবলি দিয়ে তোমাদের কাজ দেয়া আছে এবং 164 পেজে দেখবে আছে বিশেষ করে উদাহরণ 1 2 এর সাথে রিলেটেড করে তোমাদের একটি কাজ এখানে দেওয়া আছে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপর অনুশীলনেতে দেখো 4 নম্বর 8 এর 1 9 9 নম্বর গাণিতিক সমস্যাটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপর 10 15 17 17 টা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট এবং 20 নম্বর রুট ওভার আকারে যে ম্যাচটি আছে 21 22 24 25 বিশেষ করে 25 নম্বর যে সিজনশীলটা আছে এই সিজনশীলটা 2019 সালে एक अने चाटी मैथ आसे चाटी मैथ जो दी तुम्हें कंप्लीटली करो शेख के ट्रांसलेशन में उन्होंने मैथ गुलो का भर हुए जावे एक बार आशु देखो अनुशीलन एक शूथरो उन्नीस अनुशीलन शूथरो उन्नीस बीस बीसीस को ले शूथरो उन्नीस बीस ये तीन टी मैथ किंतु तरुण दुएर सब गुलो का भर हुए जावे � ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ থেকে কি করে আমরা মান নির্ণয় করতে পারবো সেটাই মূলত এখানে তিনটি দেওয়া আছে এরপর আসো 27 নম্বর যে গাণিতিক সমস্যাটা এটাও সমাধান এবং মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এবং দেখো 29 নম্বর যে সিজনশীল প্রশ্নটি ছিল 2018 সালে এই প্রশ্নটি চলে এসেছে যেটা আমি এখানে লিখে দিয়েছি এবং 30 নম্বর যে সিজনশীলটা আছে 9.2 এ এই 30 নম্বর সিজনশীলটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখন আসো অনুশীল 9.2 এর যদি প্রশ্ন জটিল হয়ে যায় বা বিভিন্ন জেলা স্কুল বা বিভিন্ন ক্যাডেট কলেজ বা ঢাকা শহর বা আটটি বোর্ড আন্ডারে আগে যে আটটি বোর্ড ছিল আটটি বোর্ডের আন্ডারে যে সব সুনামধন্য প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যদি সিজনশীল প্রশ্ন জটিল করার চেষ্টা করেন বা জটিল হয়ে যায় শিক্ষক মণ্ডলী বা আমরা যদি জটিল আকারে প্রশ্ন দিতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় উদ্দীপকে 30 ডিগ্রি 45 ডিগ্রি বা 60 ডিগ্রি যে কোনো একটা কোণ উল্লেখ করে দিই দিয়ে 9.2 এ আমরা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত অর্থাৎ ছয়টি অনুপাতের মান নির্ণয় করতে দিই যেটা আমরা মুখস্থ করি যে sin 0 আর মান কত sin 30 ডিগ্রি sin 45 ডিগ্রি sin 60 sin 90 এভাবে করে ছয়টি অনুপাতের মান যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেল তুলে দিয়ে কিন্তু আমরা অনেক সময় প্রশ্ন জটিল করার আলোকে কিন্তু আমরা অনেক সময় সিজনশীল প্রশ্নে অ্যাঙ্গেল গুলোর আলোকে ছয়টি মান নির্ণয় করতে বলতে পারি সেই ক্ষেত্রে আরেকটু খেয়াল করো 9.1 অনুশীলনীতে আমাদের বেসিক যে অবেদাবলি প্রমাণ যেটা sin² cos² 1 sec² θ 1 sin² θ cos² 1 cot² θ 9.1 অনুশীলনীতে আমি চেষ্টা করব তোমাদের ত্রিকোণমিতি যখন ক্লাস নিব সেই ক্ষেত্রে তোমাদের এই জ্যামিতিক পদ্ধতিতে যে তিনটি প্রমাণ আছে এখানে একটি প্রমাণ যদি তুমি কমপ্লিটলি করো সেই ক্ষেত্রে দেখবা বাকি প্রমাণগুলো এমনি তুমি অতি সহজে পারবে এবং এখানকার যে প্রমাণগুলো আছে বিশেষ করে 9.30 ডিগ্রি এবং 60 ডিগ্রি এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাত তুমি একটি চিত্র দিয়ে কিন্তু সহজে आंसर করতে পারবে তবে 9.2 এর কিছু ম্যাথ আছে যেমন sin 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা মান কত এগুলো নৈবেদ্যিক আকারে থাকে তোমরা কাজে দেখবে 9.2 এ এরপর আসো দশম অনুশীলনে যে অনুশীলনটা আসলে গ্রাম অঞ্চলে যে সব শিক্ষার্থীরা আছে ত্রিকোণমিতি নিয়ে অনেকে ভয় পাও যে লেখা লেখির অঙ্কগুলো কথার অঙ্কগুলো অর্থাৎ চিত্রের অঙ্কগুলো তোমরা অনেক সময় ভুল করে ফেলো অনেক সময় লেখা ভালোভাবে বুঝতে পারো না যে কিভাবে লিখবে এটা দেখো দশম অনুশীলনে উদাহরণ বিশেষ করে 2 4 5 বিশেষ করে 4 এবং 5 নম্বর দুটো উদাহরণ যেটা 4 নম্বর উদাহরণটা একটা চিত্রেই আমরা দুইটা সমকোণী ত্রিভুজ পাই বা কোন একটি পাহাড়ের পাদদেশ থেকে কিছু দূরে গেলে যে শীর্ষের উন্নতি কোণ কমে যাবে বা এখানে 5 নম্বর যে গাণিতিক সমস্যাটা আছে যে একটি গাছ ঝড়ে ভেঙে গিয়ে ভাঙা অংশ দণ্ডমান অংশের সাথে একটি অ্যাঙ্গেল তৈরি করে ভূমির পাদদেশ থেকে 10 মিটার বা 15 মিটার দূরে ভূমিকে স্পর্শ করছে এই ধরনের গাণিতিক সমস্যা এবং পৃষ্ঠা দেখো কাজে যেটা আছে 182 83 এবং 184 পৃষ্ঠা এবং 184 পৃষ্ঠার যে কাজটি আছে এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট পুরাতন বই হেলিকপ্টারের অঙ্কটা ছিল 2016 15 সালের যে বোর্ড কর্তৃক বই ছিল ওখানে দেখব অনুশীলনে দশম অনুশীলনে প্রথম যে গাণিতিক সমস্যাটা ছিল এটা মূলত হেলিকপ্টার অঙ্ক তোমরা হয়তো 2017 সালের এই বইয়ে কাজ আকারে এখানে পাবে কাজে দেখবে যে বেলুন 2 কিলোমিটার পোস্টের মধ্যবর্তী কোনো এক জায়গায় একটি বেলুন উড়ছে বেলুন এর উচ্চতা কত বা বেলুন থেকে 
পোল অর্থাৎ 2 কিলোমিটার পোস্টের মধ্যবর্তী দূরত্ব বা 2 টি কিলোমিটার পোস্টের দুই প্রান্ত থেকে বেলুনের দূরত্ব কত এটা দিয়েও কিন্তু সিজনশীল প্রশ্ন এই প্রশ্নটা আসলে একটু জটিল কারণ 1 মাইল সমান 1 0.61 কিলোমিটার অনেক সময় বলবে বেলুনের উচ্চতা কত মিটার এটা তোমাদের দিয়ে দিতে পারে যার কোনো এই ম্যাথটা বিশেষ করে 184 পেজে যে বেলুনের অঙ্কটা আছে এটা খুবই জটিল হয়ে যায় কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এরপর আসো অনুশীলনতে 12 13 যে তোমরা দেখবে যে 13 নম্বরে একটি গাণিতিক সমস্যা এই গাণিতিক সমস্যাটা মূলত দেখবা যে সিজনশীল যে 20 নম্বর যে প্রশ্নটি আছে 20 নম্বর প্রশ্নের সাথে কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং অনুশীলনে 16 14 15 বিশেষ করে 14 15 এবং উদাহরণ 4 এর সাথে অনেকটা মিল 14 15 16 এই তিনটি গাণিতিক সমস্যা এবং উদাহরণ 4 খুব কাঁচা কাছে তোমার ত্রিকোণমিতির সলিউশন কারণ এখানে একটি চিত্র থেকে অনেকগুলো মান আমরা বের করতে পারি এরপর 18 নম্বর যে গাণিতিক সমস্যা আছে ভাঙা চোরা তোমরা বিশেষ করে এই দশম অনুশীলনের ম্যাথগুলো করতে যে আমি অনুরোধ করব আমি 2018 সালে অর্থাৎ এই সালে আমি বিটিভি তে একটি ক্লাস দিয়েছিলাম বিটিভি তে ক্লাসটা প্রসারিত হয়েছিল 20 জানুয়ারি এই বিটিভি তে যে ক্লাসটা দিয়েছিলাম মূলত আমি এই জেনারেল ম্যাথের ত্রিকোণমিতে দশম অধ্যায় থেকে একটি সুন্দর সিজনশীল আমি প্রশ্ন ওখানে সেটআপ করেছিলাম তোমরা দেখলে ওখানে আমি ক্লাসটা দিয়েছিলাম ক্লাসটা তোমরা ফলো করতে পারো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে 2017 সালে 2019 সালের যারা প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আছো তোমরা আমাদের স্কুলে সাইটে ক্লাসগুলো দেখো এবং ভবিষ্যতে তোমরা তোমাদের বড় ভাই অর্থাৎ 2018 সালে যে বড় ভাই এবং আপুরা তোমাদের জন্য কন্টিনিউয়াসলি কাজ করে যাচ্ছে এবং বর্তমানে যারা নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত তাদের জন্য কিন্তু এই সিলেবাসটা ইম্পর্টেন্ট এবং এই সিলেবাস অনুযায়ী তোমরা পড়াশোনা করো আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ তোমরা সামনে যে পরীক্ষা হবে স্কুল পরীক্ষা বলো টার্ম পরীক্ষা বলো যে পরীক্ষা বলো না কেন এই লিমিট এই ম্যাথ গুলোর ভিতরেই তোমার ম্যাথ কম পাবে কন্টিনিউয়াসলি আমাদের সাথে থাকো আমি পরবর্তীতে তোমাদের গ বিভাগে পরিমিতির সাজেশন নিয়ে হাজির হব এই শুভ কামনায় আজকের ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ